película de Dragon Ball y el PlayStation 5 seguirá escaso por un buen rato. Yo soy Manuel Tenedor y estas son las bro de BG News presentadas por Bus. Y antes de comenzar con la información, le mandamos una gran felicitación a todas las madres de este mundo, en particular a las que ven bro de BG y también a las que los trajeron al mundo, muchachos y muchachas, porque sin ellas no estaríamos aquí felices y divirtiéndonos día con día. Madres, todo el oro del mundo, todo el oro del mundo, vales madre. Arrancamos con noticias de Monster Hunter Rides, la máquina de hacer dinero de Capcom. Según reportes de la compañía, este juego lleva dos meses siendo el más vendido en Japón. A finales de abril se reportó que Monster Hunter Rise ya llegó a los 6 millones de de copias vendidas alrededor del mundo, de estos 6, 2 millones solamente en Japón. Con la llegada de Nier Replicant y Pokémon Snap, uno pensaría cuidado porque van a quitar del trono a Capcom como el developer con más ventas en la región. Y no es cierto. De hecho, marzo y abril resultaron ser unos grandes meses para Nintendo Switch porque pues, no hay una consola más vendida que esta. Con la llegada de Resident Evil Village vamos viendo cómo se acomodan las cosas, aunque al final el ganador resultará ser Capcom. En noticias de PlayStation 5 sucedió o sucederá lo que muchos temían porque en 2022 esta consola seguirá estando muy escasa. Hiroti Totoki, el jefe de finanzas de Sony, comentó a los inversionistas que debido a la falta de chips y semiconductores, el stock de la consola se verá afectada para el próximo año. De acuerdo a sus datos, el fenómeno del exitosísimo PlayStation 4 ha desembocado en que la banda quiera tener un PlayStation 5 y no pueden darse abasto con la demanda. De acuerdo a sus cifras de finales de año, cuando fue el lanzamiento de la consola a marzo de este año, se han vendido casi los 8 millones de PlayStation 5. Y se espera que para marzo del próximo año lleguen a 15 millones de consolas. Igual que con Nintendo no hay chips y la banda seguirá peleándose por tener un PlayStation 5 en su casa. En noticias de industria y particularmente de Xbox, resulta ser que The Coalition confirmó que por fin la van a entrar full al desarrollo de Unreal Engine 5. Este paso resulta bastante natural ya que la franquicia de Gears pues ha usado Unreal Engine desde la tercera versión para acá. Y esta exitosísima franquicia de Gears of War siempre ha resultado ser una punta de lanza para el desarrollo de Unreal Engine. En cuanto a Gears 5, comentaron que todavía faltan contenidos por darse a conocer para por fin cerrar el ciclo del juego. De igual manera comentaron que ya era momento de darle un giro al estudio y que el futuro está con Unreal Engine 5. Posiblemente lo veamos en Gears 6 o con algo antes, pero dudamos, esperemos y estamos casi seguros de que será con Gear 6. Solo queda por ver qué estudios se suben al barco y le entran de lleno al uso de este engine. En noticias de PlayStation se confirmó durante el fin de semana lo que muchos usuarios de móviles estaban esperando, particularmente los que le entran durísimo al iOS. Por fin habilitaron la compatibilidad de la app de PS Remote Play con el DualSense. Recordemos que esta app permite streamear en tu celular lo que sucede en la consola. Y anteriormente solo funcionaba con DualShock 4 o controles táctiles que... ¡Qué asco! Ahora es que si necesitamos desocupar la televisión podremos streamear en el celular. Además de que podrás aprovechar las tremendas habilidades del nuevo control de PlayStation. Y en noticias increíbles, mamalonas y de esas que quieres que te digan seguido, resulta ser que habrá nueva película de Dragon Ball. Con motivo del día de Goku, que es el 9 de mayo. Porque según el guión, Go es 5 y Q es 9. Y yo no lo... no conocí este mame, está increíble. Pero bueno, después de varios leaks, se confirmó que 2022 recibirá una nueva película de Dragon Ball. Después del éxito obtenido con la batalla de los dioses, el regreso de Freezer y Broly era de esperarse que le entraran a una nueva peli. 
Está confirmado que Akira Toriyama le entró de lleno al proyecto, aportando guiones y diálogos para esta película. Él mismo confirmó que visualmente estará increíble y tendrá sorpresas de esas que realmente sí sorprenden, además de que dijo que un personaje no tan importante tendrá un rol trascendental. Así que fans de Dragon Ball estén tranquilos porque hay mucho Goku en el futuro y eso siempre es un buen augurio. Y bueno banda, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal si es que todavía no lo has hecho. No olvides dar clic en la campanita para que YouTube te avise de los increíbles contenidos que se publican diariamente aquí en BroDG para muestra... Un segundo videito acerca de la Mister, esta navaja suiza de los videojuegos en el que está el buen Artemio ahí cotorreando con nosotros. También está disponible un nuevo episodio de Profiles en el que entrevistamos al buen Pogo de Mecha Studios y nos platica acerca de las complejidades y obstáculos que se enfrentó para hacer un videojuego en México que está súper bello. También no olviden unirse a la celebración de los 5 años de existencia aquí de Bro de BG, adquiriendo la Fun Allows 5 Years que ya está disponible ahí en la Bro de Shop porque no solamente tenemos esta versión sino que si eres de más acalorado, cero complejos simplemente eres de mayor claridad en tu vida puedes adquirirla también en color blanco todo esto le llegará con un sticker coleccionable y sobre todo con mucho cariño. Es una manera de apoyar también lo que hacemos aquí en BroDBG y con gusto les haremos llegar sus productos a la brevedad posible. Gracias a todos los que ya los adquirieron y recuerden que si son Patreons, pues se enteran antes de todo, ¿verdad? Yo los quiero mucho, soy Manuel Tenedor, les mando besos, abrazos y por supuesto, fun aloud.